ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് കോഴിക്കും അതുപോലെ മത്സ്യത്തിനും അതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വളരെ ഉത്തമ പോഷണ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഫുഡിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പലതരം ഫുഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തരം വേറൊരു ഫുഡും കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പായൽ വർഗത്തിൽ തന്നെ അകപ്പെടുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ആ സോളയ്ക്കാണ് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീടുകളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആട് കോഴി മനുഷ്യന്മാർക്ക് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഡക്ക് വീട് എന്നാണ് പേര് ഡക്ക് വീട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാനത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ അസോള ടാങ്കുകളിൽ അസോളയെ പോലെ തന്നെ ഡക്ക് വീടും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ മത്സ്യ ടാങ്കുകളിലും ഡക്ക് വീട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് അസോളയുടെ വിത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആൾക്കാർ അത് എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് അറിയാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളത് അകപ്പെട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി വളരെ നല്ലൊരു പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഫുഡാണ് അത് നമുക്ക് കോഴികൾക്കാണെങ്കിലും താറാവിനാണെങ്കിലും ആടിനാണെങ്കിലും പശുക്കൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് കൃഷി ചെയ്യാം അസോള കൃഷി ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയ ടാങ്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറപ്പൗളിൻ ഷീറ്റുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അസ് ഡക്ക് വീടും കൂടി വളർത്താൻ പറ്റും ഈ ചാ കുറച്ച് ചാണകവും മണ്ണൊക്കെ കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡക്ക് വീട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടും പിന്നെ നമുക്കത് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്കത് എടുത്ത് കോഴി കോഴികൾക്കും കാടകൾക്കും താറാവിനും പശുവിനും എല്ലാത്തിനും അസോളയുടെ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കാനും പറ്റും വളരെ ചെറിയ ഇലയാണ് അവരുടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു ഇതാണ് ഇലയാണ് ഈ ഡക്ക് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പായൽ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ കാർപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള തിലോപ്പി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മത്സ്യങ്ങൾക്കും അതായത് ഗ്രാസ് കാർപ്പ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൃഷികളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സമ്പുഷ്ടമായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്